copyright claim. Yan ang problema mo, di ba? Kaya ka nandito. Guys, ang copyright claim, hindi yan ang sa channel. Kapag ikaw ay not monetized channel, po pwedeng magkaroon ng harang ang pelikula mo kahit hindi ka pa monetized, pero ang revenue niyan is napupunta sa may-ari ng video na nag-claim. At kapag ikaw naman ay monetized channel, po pwedeng hati kayo sa revenue ng video na yan, po pwedeng ipatanggal niya yung video na yan, or po pwedeng ayaw niya ibigay sa'yo, solo niya lahat ng kita ng video na yan. Kung ayaw mong mangyari sa'yo ang unang dalawang nabanggit ko, ang option mo is i-edit ang video. Papano? Kapag i-download nyo ang video, i-edit nyo, at i-upload nyo ulit, kailangan i-delete nyo yung unang in-upload nyo. At dahil i-delete nyo yun, mawawala lahat ng mga views nyo. Pero bakit kailangan mag-download at upload pa? Eh, may paraan naman. At yan ang pag-uusapan natin. Pagkatapos nitong intro. We are back everyone. So mag-uumpisa na tayo sa ating Akas Tutorial 101. At gaya ng sabi ko, susolusyon na natin ang problema ninyo sa copyright claim. By editing the video without downloading it and uploading it. I-edit po natin ang certain video sa loob mismo na inyong YouTube. Using the tools na pinubay ni YouTube para sa atin. Let's start, of course, sa pag-open ng ating YouTube channel. Although, guys, wala ako ni isang claim sa aking video, pero let's say, for example, ipapakita ko lang sa inyo ang pupwede ninyong gawin kapag ay na-claim. Open YouTube Studio po. Ito po. YouTube Studio. Ito po ay magdadala sa atin sa lahat ng ating video. Mapa-livestream man po iyan or mapa-simple uh, upload. So, ito po. I-click natin itong video. Ito po yung ating mga video uploaded at ito po yung ating mga live streaming. Meron po kasi ako dito maliit na video. Ito nga po yan, which is on the 21 seconds. Dito ko po ipapakita sa inyo. So kapag ito po yung video ninyo, let's say for example, meron siyang claim dito. Dito nyo po makikita yan sa restriction kapag copyright claim yan, strike yan, or reuse yan. Tapos let's say for example, nakasulat dito is copyright claim. May maliit, may maliit yan na box dyan na parang learn more ata sulat or question mark or something i-click mo yan at yan ang magsasabi sa iyo kung ano yung copyright claim sa video mo po pwedeng music po pwedeng video clips kapag hindi mo original at let's say for example aware ka na ang background ay eh, hindi mo pag-aari at yun ang na-claim so ang gagawin nyo guys i-click nyo yung video mismo ito mismo yung thumbnail wag dito okay yung thumbnail mismo yan ang i-click ninyo okay tapos kapag na-click nyo na yan ito na ang magiging itsura nyan Dito sa bandang kaliwa, may nakasulat, Details, Analytics, Editor, Comments, Subtitle, Monetization. Ito po ay sa certain video lang na yan. Sa isang video lang, hindi sa lahat ng channel. So, ang pipindutin po natin is Editor. Yes po, Editor. Yeah. Pagpindot nyo ng Editor, magiging ganito ang itsura. So, from here, kung halimbawa ang clips ang nagka-problema, ang gagawin nyo na lang po, guys. Let's say, for example, nagkaroon tayo ng problema. Sasabihin naman niya kung pang ilang seconds. Let's say, for example, guys, nagkaroon ako ng problema dito sa bandang dito. Right? So, ang gagawin nyo, guys, either i-play nyo, pwede nyo yan i-play. Okay? Pwede nyo i-play. Yan. Tapos, i-stop nyo dyan. Kung halimbawa, let's say, for example, dyan kayo mag-stop. Okay, guys, let's say, for example po, video ang nagka-problema. Sa video kayo nagkaroon ng clips. Let's say for example, compilation ito. Tapos, sa bandang dito is nagkaroon kayo ng kasi sasabihin naman yan ni YouTube kung saan banda. Let's say for example, nagkaroon kayo ng problema dito banda. So, gagawin nyo, dalhin nyo tong stick na to dito. Paglagay nyo dyan, i-click nyo po yung trim. Pag-click nyo ng trim, may makikita kayo dyan split. Okay? So, i-split nyo po. So, nakita nyo yung kulay blue na andyan na. Tapos ngayon, let's say for example, from here up to here. So, ngayon, ang gagawin nyo, ang gagawin nyo, guys, mag -galaw, galawin nyo naman itong itim. Huwag po yung blue. Kasi pag itong blue ang ginalaw ninyo, pag nag-shade black yan, ibig sabihin yan ang matatanggal. 
So, ang gagawin nyo, ito muna ang maliit na bar na to ang galawin nyo. Let's say, for example, hanggang dito. So, pagdating nyo dyan, click nyo lang yan. So, nakita nyo na siya, nag-steady na siya dyan. I-click nyo ulit, split. So, may dalawang blue dyan. Ngayon, i-drag mo yung blue up to here. So, nakita nyo, nag-black yan siya, guys. So, ibig sabihin, itong part lang to, from here up to here, ang gusto nyo i-delete. Kaya, guys, yan lang ang gusto nyo i-delete. So, okay na yan siya. Ngayon, dito ulit banda, split, tapos another one, split. Okay. Dyan, split, and then another one, split ulit, and then shade. So, yan lang po yung video na mawawala. Ngayon, ang gagawin nyo dyan, pag i-play nyo yan, let's say, public natin siya rito. O, diba guys, lumaktaw siya, nakita nyo yan? Lalaktaw siya dito kasi deleted na yan. So, lalaktaw yan siya rin. O, tumalon siya. So, nawala yung video na yan. Yan. Huwag po ito guys ha, kasi pag ito ang ginalaw nyo, ang mangyayari dyan guys, ganyan o, tingnan nyo. Dito mag-uumpisa yung video nyo, hindi doon. Hindi na yan mag-uumpisa doon guys. Kasi kinat nyo na siya. Hindi yan siya mag-uumpisa dyan, o, tingnan nyo. Kasi tumalon siya. Yan, lalo na kapag dali nyo yan dito. Yan. Doon siya mag-uumpisa. Sa mga na-split-split lang. Yan, ganyan ang mangyayari guys, okay? Dahil sample lang ito, pag nagkamali, huwag mag-alala, pwede yung clear all. Okay, clear all tayo. So, pag kinlear all mo yan, original mong nandyan. Di ba? Original mong nandyan. Yan. Okay. So, ngayon guys, let's say for example, music nyo ang nagka-problema. Music. So, i-click nyo dito, audio. Kapag i-click nyo yan, click nyo itong blue, dadalhin ka sa next page. Sa next page na yan, di sasabihin yan, ipapakita yan dito kung ano yung na-violate mo, ano po pwede mangyari kapag... Uh, hindi mo siya inedit, tapos ano yung option na pwede mong gawin. So, may mga ano yan, may mga option siya. Okay? Dito magbibigay sa'yo ng option po pwede i-mute mo. Kasi guys, wala itong claim, kaya wala siyang option. Pero may option yan na nakasulat dyan na either remove music background, mute mo, or replace. So, dito tayo sa easiest way. Replace, kasi nga wala nga akong claim, so wala akong ma-sample. Pag sinabing replace audio po, ito pong mga music na to nandito is recommended na YouTube galing po ito sa ating YouTube Studio Gallery. Okay? Libre po ito. Anybody can use this. So, ang gagawin nyo lang guys, mamili lang kayo kung anong music ang gusto ninyong i-replace. Let's say for example, pero ako, ang the best way na masuggest ko is tingnan nyo kung gaano kahaba ang video nyo. Ako guys, ang tip na maibibigay ko sa inyo kapag nag-replace kayo ng audio, para hindi kayo mahirapan, total uploaded na rin naman na yan, Replace the whole audio po. Pwede lang po kung LS yan ng 5 hours. Okay? But kung maliliit na video, let's say for example, ito is 56 seconds or 21 seconds. Kung gusto nyo mag-replace, nakikita nyo naman kung ilang seconds yung video ninyo. Ang gawin ninyo guys, hanap kayo dito ng time na almost the same ng video nyo. Not less than that and not way much more than that. Kung hanap ka ng malapit. So kung hindi tayo nakakita ng 21 seconds na duration dito, o pwede ka namang mamili dyan. Less than 30 ang piliin natin kasi 21 seconds na naman yung video ko. So, less than 30. So, pag sinabi mo less than 30, ayan yun. Nandyan yan. Filter lang yan siya, guys. Okay? So, yan, guys. So, let's say, for example, mamili tayo ng 21 seconds. I'm sorry, guys. I have to loud my voice kasi yung neighbor namin nagpapatugtog. Okay, guys. So, let's say, for example, mamili tayo neto. 21 seconds. Kung gusto nyo marinig kung ano yung music, pwede nyo i-play muna. 21 seconds, guys. Kaparehas, kaparehas ng ating time. Pakinggan muna natin yung music. Okay, let's say for example guys, ito yung music na napili mo. Pag napili mo itong music, ang gagawin mo lang, add video ka lang guys. Click mo lang yan, add video. So, automatically, nag-add na siya doon. Nandun na siya guys, nag-add na siya doon. Ayan, nakikita nyo, umiikot-ikot na siya. So, nag-add na siya. Kita nyo? Andiyan na yung music. Tapos, pagkatapos yan, save lang kayo guys. Sasabihin niya sa'yo, this may take a while. Kasi nga, depende yan sa haba ng video nyo. Pero, try to click save lang. Minsan guys, kahit na-save nyo na yan siya, and how to know na na-save na siya, babalik ka na sa dati. And minsan guys, kahit na-save nyo na yan siya, kapag bumalik kayo sa certain video na yun, makikita nyo na, Parehas pa rin yung music, the same pa rin, hindi pa rin nag-e-edit. Kasi nga guys, ang sabi niya kanina, it will take time. 
So, mag, mag, ano kayo, mag-wait kayo at least 24 hours, depende sa haba ng inyong video. Kaya, I would suggest doon sa mga, ano, doon sa mga, sa mga hindi pa monetize na naglilinis ng inyong mga, ano, pamamahay, na gusto nyo yung isave yung inyong mga, ano tawag dito, yung inyong mga, mga, mga claim. So, gawin nyo na ngayon pa lang. Para it will, kasi it will take time. It will take time. O, ayan. Ayan na siya, guys. So, nag na yung music. So, ganyan lang guys, kadali. Ganyan lang kadali. Kapag meron kayong claim, huwag po kayong mag-alala. Kahit po nandyan na yan, pwede nyong i-edit para hindi po mawala ang inyong videos. Kapag clips naman po ang may problema, ang maaari nyo lang pong gawin, i-cut nyo na lang po yung certain part na yun. Pero yung inyong views po is the same nandyan pa rin po yun. Okay, sana po nakatulong po ako. At muli po, ito po si Sudi Aka. At nandito tayo sa ating Akas Tutorial 101. Hanggang sa muli po, paalam!